പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ജനറൽ ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ കാര്യമാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് വി ആർ ടോക്ക് വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ജനറൽ ഇൻ്റർവ്യൂ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് നമുക്കുള്ളത് ഒന്ന് സാധാരണ ഒരു ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡിലൂടെ ട്രഡീഷണൽ വഴിയിലൂടെയുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂ ഒന്ന് ട്രഡീഷണൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ഇൻ്റർവ്യൂ മറ്റത് ടെലിഫോണിക് ഇൻ്റർവ്യൂ ടെലിഫോണിക് ഇൻ്റർവ്യൂ സോ ഇത് എന്താണ് ടെലിഫോണിക് ഇൻ്റർവ്യൂ ചിലപ്പോൾ വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴിയുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂവും പറയാറുണ്ട് കോൺഫറൻസ് വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴിയുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ രണ്ട് ട്രഡീഷണൽ ഇൻ്റർവ്യൂ എന്നുള്ളത് എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും പറയാം ഹൗ ടു ഫേസ് ദ ട്രഡീഷണൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ട്രഡീഷണൽ വേ ഓഫ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഇൻ്റർവ്യൂ ട്രഡീഷണൽ ഇൻ്റർവ്യൂ എങ്ങനെയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു മൂന്നാല് പേരിരിക്കും ഒരാളങ്ങോട്ട് കടന്നു ചെല്ലും കടന്നു ചെല്ലുന്ന അവസരത്തിൽ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് ആ ഒരു ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിനെ ഫേസ് ചെയ്യുക സോ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒന്ന് ഓർഗനൈസ് all necessary documents documents and confirm the date and time of interview date time and place of interview adhyamayi nammal cheyyanda angane interview inde letter kitti kanyal nammal എല്ലാ ഡോക്യുമെൻസും നമ്മൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക എന്തൊക്കെ വേണം സംടൈംസ് അവർ വാല്യൂബിൾ ഡോക്യുമെൻസ് ഷുഡ് ബി ഷുഡ് നോട്ട് ബി ദർ സോ ദിറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ദർ ആൻഡ് ബി ഹാവ് ടു കളക്റ്റ് വി ഷുഡ് കളക്റ്റ് ഇറ്റ് ആൻഡ് കീപ് ദർ ഇൻ ഓർഡർ വേ ആൻഡ് കൺഫേം ദ ഡേറ്റ് ടൈം ആൻഡ് പ്ലേസ് ഓഫ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ ഡേറ്റും സമയവും അവിടെ എത്തിച്ചേരേണ്ട ബസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രാവലിംഗ് ടൈമ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്ര ദിവസം ഇത്ര അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ മുൻകൂട്ടി പോയി താമസിക്കണമോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണം ഇൻ്റർവ്യൂ ഏത് സമയത്താണ് ഏത് സ്ഥലത്താണ് ആരൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു സാമാന്യ ബോധം അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കൃത്യമായൊരു ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം അതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇത് നമ്മൾ ഓർഗനൈസ് ഓൾ നെസസറി ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് അതുപോലെ സി വി പിന്നെ എന്ന് ഫോട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യ എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാവണം അതുപോലെ ഡേറ്റും സമയവും പ്ലേസും അങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചേരാനുള്ള വഴിയും ഒക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം ഇതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് സോ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് the way of find out the way of where to the office office and know about the officials ഇതിൽ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒഫീഷ്യൽസ് ആരൊക്കെ ആയിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആളുകളാണ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾക്കൊരു ബോധം ഉണ്ടാവണം അങ്ങോട്ടുള്ള വഴി കൃത്യമായിട്ട് അറിയണം ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഓർഗനൈസ് ഓൾ നെസസറി ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് കൺഫേം ദ ഡേറ്റ് ടൈം ആൻഡ് പ്ലേസ് സോ ഓഫ് ദ ഇൻ്റർവ്യൂ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് സെക്കൻഡ് വൺ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വേ ടു ദ ഓഫീസ് ആൻഡ് നോ അബൌട്ട് ദ ഒഫീഷ്യൽസ് ഹു ആർ ഗോയിങ് ടു ഇൻ്റർവ്യൂ അസ് ഓർ ഇൻ്റർവ്യൂസ് ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയണം മൂന്നാമത് വേർ ഗുഡ് അഡ്രസ് അറ്റ് നല്ല രീതി അറ്റ മീൻസ് ഡ്രസ്സാണ് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഡ്രസ്സ് നീറ്റായ വില കൂടിയ ഡ്രസ്സ് വേണമെന്നല്ല പറയുന്നു അവോയ്ഡ് കോസ്റ്റ്ലി ആൻഡ് ഡെക്കറേറ്റീവ് അറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് അറ്റ് സെയിം ടൈം യൂസ് ഓൾ യു ഷുഡ് യൂസ് ഓൺലി ദ ഗുഡ് അറ്റയർ മീൻസ് ക്ലീൻ ആൻഡ് നീറ്റ് ഡ്രസ് ഷുഡ് ബി ദർ അതാണ് അതിൻ്റെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വ്യക്തമായ അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധമായാൽ നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായി പറയല് അതുപോലെ 
പിന്നെ വൃത്തിയുള്ള നീറ്റായിരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കണം നീറ്റ് നീറ്റായിരിക്കണം വില കൂടിയതല്ല നോട്ട് കോസ്റ്റ്ലി കോസ്റ്റ്ലി അല്ല വില കൂടിയ അല്ല നീറ്റായിരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ധരിച്ചിരിക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫോമൽ നീറ്റ്സ് അറ്റയർ ആണ് വേണ്ടത് നമ്മളൊരു കമ്പനി എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിനാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ആ ഫസ്റ്റ് അപ്പിയറൻസിൽ തന്നെ ആ ഇയാളൊരു കമ്പനി എക്സിക്യൂട്ടീവാണ് എന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡ്രസ്സ് ധരിക്കുന്നതായിരിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ആഡംബരപൂർണമായ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടോ ആലങ്കാരികമായ ഭാഷയിൽ പറയുകയോ അല്ല വേണ്ടത് മറിച്ച് ഫോമൽ ആയിരിക്കുന്ന തീർച്ചയായും ഇൻഫോമൽ ആയിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഫോമൽ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കുക ഫോമൽ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് സോ ഇത് മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് വേർ ഗുഡ് അറ്റയർ ഓർ ഡ്രസ് ഓർ നീറ്റ്ലി ഡ്രസ് and second one formal language should be used and fourth one work with confidence namal interview hall like interview hall like kadakunnathu valare confidence odu irikkanam njan idu interview nu vanna aalano allega njan idine yojicha aalallo i am not suitable for this job ennu orikkanu thonan vaanu don't feel the inferiority complex feel the inferiority complex or superiority complex orikkalum thonan vaadilla inferiority complex or superiority complex mattullavarekkal nammal oyerthilaanonno thaayunnavaraanonno orikkalum bodham undaavan vaadilla interview pangadukkumbo we must have good confidence about ourselves nammala patti valare vyaktamaya or confidence undaavanu confidence ana aatma vishwasam undayirikkanam മീൻസ് ലാക്ക് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് വിൽ ലീഡ് യു ടു ഫെയിലിയർ അത് പരാജയത്തിലേക്ക് നീങ്ങും നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്തായിരിക്കും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക സബ്ജക്ട് പ്രത്യേക സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എം ബി എ ആണ് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ തന്നെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ കമ്പനിയുടെ കൃത്യമായ ഒരു രൂപരേഖ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം കമ്പനിയുടെ രൂപരേഖ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനി എവിടെയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എവിടെയാണ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് യു മസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ എയിംസ് ഓഫ് ദിസ് കമ്പനി ഓർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് സർവീസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നതൊക്കെയാണ് അവർ അന്വേഷിക്കുക ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആൾ അന്വേഷിക്കുക ഹൗ മീൻസ് ഇയാളുടെ സർവീസ് എത്രത്തോളം വാല്യബിൾ ആണ് എന്ന് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വ്യക്തമായൊരു ധാരണ നമുക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ സമയത്ത് ഉണ്ടാവും ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവണം so you must be cheerful moreover you must be cheerful pleasant meant a face value namukku undavana santoshakaramaya irikkunna avastha allada nammal cheerful avade orikkalum namukku endey pattilla ah yes ah your positive attitude should be there positive positive attitude should be there avade a positive attitude namukku undavana ee company ku vendi nammal sevana nadathan pogana aa company nammalude valaranam ennullo oru aagraham allengil institution nammalude valaranam aa oru bodham nammal undavana yes i shall do cheerful mentality should be there valare santoshakaramaya irikkunna manasu bhavam attitude ellathinodu namukku venam oru prashnam undavumbo adu positive aayittu tharanam cheyan namukku kariyanam allade adile thalannu povu allengil adu negative aayittu alla kaigaram cheyanam nammala manasile eppozhum positive chinda undavanam aa positive chinda prakatipikanam aa prakatanam nammala interview nadathunna aalukalku kaanan kariyanam cheerful mind and and face അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ചിയർഫുൾ മൈൻഡ് ആൻഡ് ഫേസ് ഷുഡ് ബി തേർഡ് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം സോ ഫസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കടന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ കടന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ പറയണത് ഗ്രീറ്റിങ്സ് ഗ്രീറ്റിങ്സ് അത് നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു ഒരു അഞ്ചെട്ട് പേരുണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരിക്കുന്നു സോ വി മസ്റ്റ് ഗ്രീറ്റ് ദം നമ്മൾ അവരെ എന്ത് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് വിഷ് ചെയ്യണം യെസ് യെസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഗുഡ് മോർണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സേഴ്സ് നമസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നു നമ്മൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സേർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇനിയിപ്പോൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ജെൻറ്റിൽ മാൻ ആൻഡ് ലേഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സേഴ്സ് ഓർ മാഡം ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാഡംസ് അപ്പം അങ്ങനെ ഇത്ര കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് അവരിൽ ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാവും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ദ വിൽ ടെൽ കൈൻഡ് ടേക്ക് എ സീറ്റ് 
സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞിട്ടേ ഇരിക്കാവു നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആൾ നമ്മളോട് പറയും ഇരിക്കാം അപ്പോഴേ നമ്മൾ ഇരിക്കാവൂ അപരിചിതനായ ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കസേര വലിച്ചു നീക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു ബാഡ് ഇമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാകും ഞാൻ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നാലേ എനിക്കിട്ടത് കസേരയല്ലേ എന്നല്ല നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണ്ടത് എന്നോട് അതിനുള്ള അവസരം വരുമ്പോൾ അവരെന്നെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി അറി അറിയിക്കും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ താങ്ക്സ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം ഓരോ കാര്യത്തിനും വേണ്ടി യെസ് താങ്ക്സ് താങ്ക് യു സാർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മളിൽ ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കും എല്ലാ ഇൻ്റർവ്യൂലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് So, be thorough with subject. What I told you already, thorough with subject. See, this subject is very important to have a knowledge. So, they are asking some questions about the marketing or uh, these fundamental things. So, we must have clear idea about the subject. This subject is very important to have a knowledge of the subject. That is why we have a knowledge of the subject. We have a knowledge of the subject. ഇനി കഴിയാത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ അറിയില്ല എന്ന് വളരെ വളരെ വിനയത്തോടു കൂടി പറയണം അറിയാത്ത ചോദ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ നമ്മൾ അതിനിങ്ങനെ എ എസ് എനിക്ക് അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ആളാണ് എന്നുള്ളൊരു ഭാവം ഉണ്ടൊരിക്കലും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നർത്ഥം സോ വി മസ്റ്റ് ഹാവ് ക്ലിയർ ഐഡിയ അബൌട്ട് ദ ജോബ് ദ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ദ ജോബ് മീൻസ് ജോബിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ജോബ് എവിടെ പ്രവർത്തിക്കണം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം ഏത് രീതിയിലാണ് എന്നുള്ള കൃത്യമായ അറിവ് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ സമയത്ത് നമുക്കുണ്ടാവണം ഈ ജോബിൽ ഞാൻ എന്താണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട വിഷയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രവൃത്തി എന്താണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ജോബിനെക്കുറിച്ചുള്ള ക്ലിയർ ഐഡിയ ഉണ്ടാവണം എന്നർത്ഥം ക്ലിയർ ഐഡിയ ഉണ്ടാവണം ജോബിനെക്കുറിച്ച് ക്ലിയർ ഐഡിയ ഉണ്ടാവണം വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ക്ലിയർ ഐഡിയ ഫ്രോം this uh, particular means uh, net or internet or this uh, google or whatever maybe adinde website ok parichoyikkumbo sipam aadhunika kaalathu samachirathu we have to check we can check the website of the company and we will get the clear idea about the uh, activities of this particular institution or company etc adana nammal aduthadayittu cheyyanadu nammal so keep your sex, uh, next one um, eighth keep your valuable documents on table in front of the in front of the interviews as we are keeping we are doing our document we are putting our table in the middle uh, rest your hands on knees only you are putting your hands on knees only you are putting your hands on knees only you are putting your hands on knees ഈ കൈ അല്ലാതെ കൈ നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആ കൈ കൊണ്ടുള്ള നമ്മുടെ ജസ്റ്റിസോ അതുപോലെ ടെൻഷനോ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല ഒമ്പതാമത്തത് യു മസ്റ്റ് നോട്ട് ബി പാനിക് ആദ്യമായിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ചെല്ലുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അവർക്കൊരു വല്ലാത്ത ഫിയർ പേടി ഉണ്ടാവും സോ അത് ഉണ്ടാവണം കുറച്ചുണ്ടാവണം പക്ഷേ അതൊരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജിലൂടെ കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഡോൺ ഷോ ത്രൂ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് throw your body language and our body language will not be able to see our body language so we are afraid of that and we are not afraid of that we are not afraid of that we are not afraid of that silent manner should be there silent face should be there and we are not afraid of that we are not afraid of that സോ നമ്മുടെ മുഖത്ത് വളരെയധികം സൈലൻസ് ഉണ്ടാവണം ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ വിൽ ആസ് സം ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു യു അവർ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ട് ഒരു ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് സോ ഇഫ് യു ഹാവ് ക്ലിയർ ഐഡിയ അബൌട്ട് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു മസ്റ്റ് ആൻസർ ക്ലിയർ മീൻസ് നോ നോ നീഡ് ഓഫ് വാഗ് യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡോൺ ടെൽ ലൈ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡോൺ ടെൽ ലൈ നിങ്ങളെപ്പറ്റി കളവ് പറയരുത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ പറയുന്നത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സോ വി മസ്റ്റ് ടെൽ ടെൽ ഐ ഡോ നോ ഐ ഡോ നോ സർ എനിക്കറിയില്ല സാർ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അല്ലാതെ എനിക്ക് അതറിയാം എന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു സുപ്പീരിയോറിറ്റി കാണിക്കലോ എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയാണ് ഡോൺ മേക്ക് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഡോൺ ആർഗ്യൂ വിത്ത് 
ആർഗ്യൂ വിത്ത് അത് വിത്തിതം അവരായിട്ട് യാതൊരു രീതിയിൽ ആർഗ്യുമെൻ്റ് നടത്താൻ പാടില്ല എന്താ ആർഗ്യുമെൻ്റ് യെസ് ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന തെറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കലും ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അത് നമ്മൾ ദോഷമായിട്ട് ചെയ്യും സോ ഇറ്റ് വിൽ മേക്ക് ബാഡ് ഇമ്പ്രഷൻ അപ്പോൾ ഉണ്ടോ അവരിൽ വളരെ മോശമായിരിക്കുന്ന ഇമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കും അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അതുപോലെ അത് നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ഫെയിലിയറിലേക്ക് നയിക്കും അപ്പം യു ഹാവ് ടു ബി അലേർട്ട് യു മസ്റ്റ് ഹാവ് അലേർട്ട് ഓൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ അവർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് യെസ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള മീൻസ് അവർ പറയുന്ന കറക്റ്റ് പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ആ ശ്രദ്ധയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവരുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി സംസാരിക്കുകയും വേണം സോ ഐ കോണ്ടാക്ട് ഷുഡ് ബി ദർ ഐ കോണ്ടാക്ട് ഷുഡ് ബി ദർ സംസാരിക്കുമ്പം നമ്മുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ നമ്മുടെ കണ്ണുകളിലാണ് നോക്കി സംസാരിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ അവർ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുക വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊക്കെ നമ്മളിൽ ബാഡ് ഇമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കും എന്നർത്ഥം So, express thanks. Express thanks. What do you want to say? Before that, pardon. Pardon me. Pardon. What do you want to say? We have to say that 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 we have to say that. അപ്പം നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് അത് കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കണം അറ്റ് ലാസ്റ്റ് വി മസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ് അവർ താങ്ക്സ് നമ്മൾ അവസാനം അത് എന്ത് ചെയ്യണം നന്ദി യെസ് താങ്ക് യു എന്ന് പറയണം യെസ് ഓക്കെ ഇൻറ്റർവ്യൂസ് ഓവർ ആൻഡ് യു വിൽ ബി ലെറ്റ് യു നോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അവർ സോ നമ്മൾ അതിന് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് നന്ദി സാർ താങ്ക് യു സാർ എക്സ്പ്രസ് താങ്ക്സ് എന്ന് പറയണം സെസ് താങ്ക് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായ ഇമ്പ്രഷൻ അവരിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതിലാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റർവ്യൂയുടെ വിജയം പിന്നെ അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല എന്ന് തന്നെ പറയണം അറിയും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള അങ്ങനെ ഒരു അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരിക്കലും ആർഗ്യൂ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളൊരു ഇൻ്റർവ്യൂയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ട്രഡീഷണൽ ഇൻ്റർവ്യൂയിൽ വി ഹാവ് ടു ലിസൺ ഓൾ ദ തിങ്സ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ഫോളോ ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റൂൾസ് ലോസ് ആൻഡ് റൂൾസ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം യൂസ് സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജ് ആണ് യൂസ് സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഡോൺ യൂസ് സ്ലാങ് നമ്മൾ ഒരു നാട്ടുഭാഷ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല ഇതൊരു ഫോമൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡോൺ നോ നോ സ്ലാങ് സ്ലാങ് അല്ല നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ലാംഗ്വേജ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കണം സോ ബി പൊളൈറ്റ് മാന്യതയോടു കൂടി നമ്മൾ സംസാരിക്കണം തെറ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ യെസ് അത് തെറ്റാണ് എന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ എത്രത്തോളം വിനയമുള്ളവരാവുന്നോ അത്രത്തോളം പിന്നെ അത്രത്തോളം നമ്മൾ ഉയരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ബോധം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവണം സോ ബി പൊളൈറ്റ് ഓൾവേസ് ആൻഡ് നോ സ്ലാങ് ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ദീസ് സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജ് ഷുഡ് ബി ഫോളോഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കണം അറി നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാവണം അത് മറ്റുള്ളവരിൽ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആയിരിക്കരുത് ഡോൺ ബി ടെൻസ്ഡ് ഇത്തരമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്നാമതാണ് യു സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജ് ബി പൊളൈറ്റ് സ്ലാങ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയണം സോ മൊറോ വർ ദിസ് യു മസ്റ്റ് നോട്ട് യു മസ്റ്റ് നോട്ട് അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് യുവർ സെൽഫ് അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് യുവർ സെൽഫ് നിങ്ങൾ സ്വയം അത് നിങ്ങൾ കൊള്ളില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിന് പോരാ എന്ന് തോന്നരുത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളത് വല്ലാത്ത ഒരു ഇത് വരും സോ യു ഷുഡ് ഹാവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദിസ് ജോബ് അതർവൈസ് യു ഷുഡ് നോട്ട് ഗോ ഫോർ എൻ ഇൻറ്റർവ്യൂ നിങ്ങൾ ഈ ജോബിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം കൃത്യമായ താല്പര്യം ഉണ്ടാവണം അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ മാത്രമേ ആ ജോബിൽ പോകാൻ പാടുള്ളൂ പക്ഷേ ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ദീസ് പെർട്ടിക്കുലർ ജോബ് യു ഷുഡ് നോട്ട് അപ്രോച്ച് ദ ഇൻ്റർവ്യൂസ് അവരെ ഒരിക്കലും സമീപിക്കാൻ പാടില്ല സൊ ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ദീസ് കമ്പനി ഓർ ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ദീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓർ ജോബ് എന്ന് നമുക്ക് തോ എന്ന് എന്നാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ നമ്മളൊരിക്കലും ആ ഇൻറ്റർവ്യൂവിന് പോകാൻ പാടില്ല ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ട് പറയുക പിന്നെ നിങ്ങൾ അണ്ടർ എസ് ന
you should not blame the previous owner or previous manager or previous boss ningale kaiyu poya aalukale patti orikkalum blame cheyan endana oru company ningotte poran kaaranam ennu choichal alle kaiyu poya institution endayirun ningotte vittu povan kaaranam ennu choichal korchu mudi നല്ല ഒരു ജോബ് തന്നെ പറ അല്ലാതെ അവിടുത്തെ ആ മാനേജർ വളരെ മോശമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബോസ് വളരെ മോശമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത പോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിഷയം തന്നെ ഇവിടെയും ആളുകൾ സംസാരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ വ്യക്തി സംസാരിക്കും എന്നുള്ള ബോധം ഈ പുതിയ ഇൻ്റർവ്യൂസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു ബാഡ് ഇമ്പ്രഷനാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാം അതെനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിരിക്കുന്ന ജോബ് അതിന് വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഉപകാരമാണ് കാരണം എനിക്ക് കുടുംബത്തിലും ബാധ്യത കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് പ്രശ്നമല്ല അത് സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജിലൂടെ നമുക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയണം വളരെ ഫോമലായിരിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ സ്ലാങ് ഒഴിവാക്കുക ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പക്ഷേ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു കാര്യങ്ങൾ വന്നത് ടീം വർക്ക് ഷുഡ് ബി ദേർ ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂ പലതരത്തിലുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂന് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവർ ടീം വർക്കിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ കഴിവാണ് കപ്പ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ടീം വർക്ക് ദെൻ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വളരെ കൃത്യമായി നോക്കും ഈ ടീം വർക്കിലൂടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ടീം വർക്കിലൂടെ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമുക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ടീം വർക്കിനുള്ള നിങ്ങളുടെ കഴിവ് കേപ്പബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ദാറ്റ് വിൽ ബി ചെക്ട് ബൈ ദ മാനേജേഴ്സ് ആൻഡ് ടു ദ ഇൻ്റർവ്യൂസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യു ഇനി നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ പറയാറുണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്യോഗം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കഴിവാണ് ടീം സ്പിരിറ്റാണ് ഉദ്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള നിങ്ങളുടെ കഴിവ് ആ കഴിവും കൂടി നമ്മൾ അളക്കുന്നതാണ് എല്ലാ ഇൻ്റർവ്യൂവിലും ഇപ്പോൾ പുതിയ വന്നിരിക്കുന്ന ഇൻ്റർവ്യൂവിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ ആ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ കൂടി നിൽക്കുന്നൊരു ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ്റെ ഒരു ചിന്ത അപ്പോൾ ഒരിക്കലും തന്നെ എന്ത് ചെയ്യരുത് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കരുത് പങ്കെടുക്കണം നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ടും കൃത്യമായിട്ടും പറയണം അതിൽ മറ്റുള്ളവർ എന്ത് കരുതും എന്ന് കരുതിയിട്ടല്ല നമ്മുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുക നമ്മുടെ നിലപാടുകളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക ജനക്കൂട്ടത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ്റെ ഭാഗം നമ്മുടെ നിലപാടുകളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ട്രഡീഷണൽ അല്ലാത്ത ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്തൊക്കെ ടെലിഫോണിക് ഇൻ്റർവ്യൂ ടെലിഫോണിക് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ടെലിഫോണിലൂടെ അതിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് വീഡിയോ കോൺഫറൻസും ഒക്കെ വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് ന്യൂ ജനറേഷന് പറ്റിയ ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് സോ ദ വിൽ ആസ് സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ത്രൂ ദ ടെലിഫോൺ ഓവർ ദ ടെലിഫോൺ ആൻഡ് വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആൻസേഴ്സ് ഫ്രം ദ ആൻഡ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഉത്തരവും കിട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ ടെലിഫോണിക് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് നമ്മൾ വേണ്ടത് നമ്മളെ ലാംഗ്വേജ് ഷുഡ് ബി ലാംഗ്വേജ് ഷുഡ് ബി നീറ്റാണ് ഷുഡ് ബി ക്ലിയർ വ്യക്തമാവണം നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് അവർ ഒപ്പീനിയൻ വിൽ ബി ഒപ്പീനിയൻ ഷുഡ് ബി ആൻഡ് ക്ലിയർ ആൻഡ് ഓൾസോ ഒപ്പീനിയൻ നമ്മുടെ ഈ അഭിപ്രായവും വളരെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം ഇത് നമുക്ക് അവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ സിമ്പിൾ എക്സ്പ്രഷൻ ആയിരിക്കണം എക്സ്പ്രഷൻ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കണം സിമ്പിൾ എക്സ്പ്രഷൻ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഡെക്കറേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല യു ഷുഡ് നോട്ട് യൂസ് ദ ഡെക്കറേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് ഓർ അതർ തിങ്സ് സോ അതിൽ നമ്മൾ ടെലിഫോണിക് ഇൻ്റർവ്യൂ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡ്രസ്സിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും കാര്യത്തിൻ്റെ ഒന്നും കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് യാതൊരു പേടിയും കാര്യങ്ങളും ഇല്ല യു ഷുഡ് ബി കോൺഫിഡൻറ്റ് അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ് മീൻസ് അബൌട്ട് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അതിൽ ഉറച്ച് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും ഡോൺ ആർഗ്യൂ ഇവിടെ തന്നെ പറയുന്ന ഡോൺ ആർഗ്യൂ വിത്ത് അതേഴ്സ് സോ ഇൻ്റർവ്യൂ സമയത്ത് അവർ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയാല്ലാതെ അത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം മാറ്റണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാൻ പാടില്ല ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ഇൻ്റർവ്യ